，就这，就这。你即将为了失去这样的地方，愁得对我大呼小叫的。这个地方不比什么丐帮聚集地好吗？那我先回家啦，谢谢老师送我，好好照顾二狗哦。呃，我有一个想法，你。正在找地方住，我呢也需要有人在我不在的时候照顾二狗。呃，所以呢，我们家现在正好有个空房子，不是很大，也就几十平，然后呢，厕所什么都有，嗯，房租全免。真的？我我原来以为你会大骂一句“流氓”，谁要跟你们大男人住一块儿？你好歹做做样子吧。你这一脸占了便宜的表情，会让我觉得我刚才提出这个想法很荒谬。哎呀，这没什么不好的，反正在大桥底下跟那帮丐帮兄弟住在一起也是差不多，他们都不洗澡，你还洗澡呢？那你亲爱的房东大人，我做什么可以报答你或者感谢你的呢？你只需要帮我喂狗、遛狗，还要喂我，不过你很幸运，我不用遛。嗯，保证完成任务。我我先回去收拾一下了啊，好，什么时候可以搬过来来着？随时都可以。好的好的，谢谢周超老师，二狗拜拜。杯子、牙刷、新的碗筷。猴子好像说过，他冬天容易脚冷。嗯嗯<笑>我也找个搬家公司啊！搬家公司太贵了，我哪里付得起啊？谢谢周禅老师，你人真好。嗯。先别急着谢，把这杯收了。房客守则三十条，三十条。禁止以同一屋檐下为便利，对房东做出超越房东与房客关系的不良行为。不良行为。催稿，还有部分这位洗脑式软磨硬泡要求房东使用不喜欢的话手，或者是逼迫房东再次签下保底印数低到像打发要饭的出版合同，想什么呢？哦，嗯，看来你对我的意见很大呀、啊。才知道呀。但是我对你可是一片真心，可照日月。昨天你的一通电话，我就在一个月生活费只有一百块的情况下，花了一百块钱的打车费，特地来见你的。不然你以为你为什么出现在这儿？对。坚决维护房东的个人隐私，不得将房东的私人照片曝光在社交媒体之上，不得用房东的裸照威胁房东。裸照！我一个冰清玉洁、清清白白的女孩子，怎么会有你的裸照？我怎么知道你是什么样的人？所以我要写上去啊！行，那那为了公平起见，我觉得此条隐私条款也同样适用于对房东的约束上。
不行吗？你，我，二狗回家了。好好想想今天晚上吃什么吧，这可关系到你未来的房客生涯。家里有什么？蛋。除此之外呢？忘了。哎哎哎哎！警察老师。救救二狗！还没到家，你也不用这么激动吧？二狗，快点！二狗，姐姐要搬进来了，让我看看你的小眼睛。二狗，快点